बात है भाई दादी पोती में बहुत गपशप चल रही है <laughs> और बताओ दादी वैसे बताओ चोरी देख मारी जो चाची है ना बहुत ही जोरदार है एक बार तूने अगर इनसे बात करनी शुरू कर दी ना तो ये समझ ले की भाई तेरी तो पूरी रात काली रात जग रात करा देंगी तेरा ये क्यों चाची अरे कौन मैं अरे मैं खुद थकान से निडाल पड़ी हुई हूँ और जे छोरी इतनी बातें करे हैं इतनी बातें करे हैं कि मैंने सोने भी ना देवे हैं अरे मैं तो बेचारी गांव की जनानी हूँ गुड़ रोटी खा के सूरज ढलने से पहले सो जाऊं और ये छोरी अरे ये छोरी जब से लौटी है ना पूरा घर सर पे उठा के रखा है इसने वैसे एक बात बोलू चाची जी भाई इतनी सीधी तो तुम भी ना हो जब तक तुम पूरे गांव की इसकी उसकी आगे की पीछे की ऊपर की नीचे की तीन की तेरा की सबकी बातें ना कर लोगी ना तब तक तुम्हें चैन ना मिलेगा तुम्हारे पेट में मरोड़े उठते रहेंगे है कि ना बोलो है पपीता का बर्ताव कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है उसका अपने केटरिंग के बिजनेस की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है आज तो चलो मिनी ने अपने दोस्तों के साथ आके मदद की और सब कुछ संभल गया लेकिन मिनी का काम तो बिजनेस लेके आना है ना खाना तो पपीता को ही पकाना पड़ेगा आज इतना बड़ा ऑर्डर था और बबीता ही नहीं थी पर नहीं भी खाना तो उन्हें पसंद आया मतलब वापस तो नहीं आया ना शम्मी जी यही बात तो और डराने वाली है बहुत दिनों से बबीता का सारा काम कम मुंह संभाल रही है और आज भी मैंने और असिस्टेंट ने मिलके सब कुछ संभाल लिया फिर भी क्लाइंट की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई इसका मतलब समझ रही है आप इसका मतलब ये हुआ की के केटरिंग के बिजनेस में अब बबीता की जरूरत ही नहीं रही ये बात अगर कमो की समझ में आ गई ना तो एक मिनट नहीं लगाएगी खतरी के साथ मिलके सारे क्लाइंट हड़प कर जाएगी शायद ठीक है नहीं भी। अब समझी मैं कि आज मिनी इतनी परेशान क्यों थी लो परेशान नहीं होगी क्या पटियाला बेब्स को खड़ा करने में उसका खून पसीना लगाए आधी मेहनत उसकी भी तो लगी है तो फिर नहीं भी मिनी को बबीता से बात करनी चाहिए ना देखिए कहा तो है बात करने के लिए लेकिन बबीता को मिनी की बात कितनी समझ में आएगी पता नहीं एक जाते समझ क्यों नहीं रही है यार अरे मिनी क्या समझू सब कुछ तो क्लियर है ऑर्डर हो गया कैंसिल भी नहीं हुआ सब कुछ ठीक हो गया सब संभल गया टेंशन की क्या बात है इट्स कहा समझा यार तू समझ क्यों नहीं रही इतने सारे सियापे मिनी क्या हो मेरी गुड़िया रानी को इतनी परेशान क्यों है तो अपना काम पे ध्यान नहीं दे रही बस इसलिए परेशान हूँ तो मेरा काम ही तो है ना मिनी देख मिनी अब मेरी शादी हो चुकी है तेरे हनुमान अंकल उनका परिवार उन सब का ध्यान रखना उन्हें खुश रखना उनकी सेवा करना अब यही मेरा काम है सेवा से तो परेशान हो गई थी ना की बोला था ना तूने तो मुझे समझ में नहीं आ रहा तू तू क्यों वापस उसी सत्रह साल के साइकिल को वापस दोहरा रही है तो तेरे पापा जी का घर था मिनी और ये तेरे हनुमान अंकल का फर्क तो समझ तू मुझे तो कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा <laughs> शादी होगी ना और पति का प्यार मिलेगा तब तुझे समझ आएगा तब तुझे समझ आएगा कि पति अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है अच्छा मिनी सुन आज है ना कंजके हैं वो उस कन्याओं को भोजन कराना है तो तू ढूंढ कर लिया सुबह सुबह के लिए कैसे ढूंढ के लाऊ मैं क्यों मेरी मिनी तो बड़ी स्मार्ट है तो कन्या नहीं ढूंढ सकती है जा ढूंढ कर लेकर आ ओके ओहो क्या बात है इतनी जल्दी आपने इस कन्याओं का अरेंजमेंट भी कर लिया कमाल है यार अरे मोहल्ले की प्रेसिडेंट हूँ कन्याओं का जुगाड़ नहीं कर पाऊंगी क्या वॉट अरे हर साल कन्या पूजन के दिन ही तो पूछ होती है इन बिचारियों की हाँ और फिर आज इन बिचारियों को सिर्फ एक घर में थोड़ी जाना है 
एक दिन में चार चार घर के चक्कर लगाने हाँ ओके गर्ल्स इधर आओ इधर आओ सुनो मेरी बात सामने ना एक हवेली है आप सबको उधर जाना है ठीक है आप लोग चलो मैं पीछे पीछे आती हूँ चलो बीजी नहीं भी मैं चलती हूँ सुन मिनी कम से कम आज तो तेरी माँ दुकान पे आएगी ना अच्छा नहीं लगता उसे कन्या पूजा करनी है आज अरे वो समझ क्यों नहीं रही है मिनी कि उसका दुकान पे आना कितना जरूरी है अब दिन पर दिन कमों को कंट्रोल में करना और भी मुश्किल होता जा रहा है अगर पपिता नहीं रहेगी ना तो एकदम ही हाथ से निकल जाएगी कमो भी और और दुकान भी पांच किलो चावल हो गए पांच किलो आटा तीन किलो लाल मिर्च धनिया हो गया ढाई सौ ग्राम अरे अरे कुड़ियो वो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो ओ, ये सब ना मैं खुद ही भर लूंगी चल तू काम कर जाके अपना हा? और हाँ भैया हो गया आपका तो जाओ ना सारा काम ना कम्मो को अकेले ही करना पड़ता है कोई भी मदद करने के लिए नहीं है ये मिनी मैडम बस इतने बड़े बड़े ऑर्डर ले लेती है ये नहीं कि चार असिस्टेंट भी रखवा दू हेल्प करने के लिए अच्छा कुड़ियो मैं नहीं जरा सब्जी घर पे दे आती हूँ खत्री जी के लिए खरीदी थी सुबह से जाने का टाइम ही नहीं मिला आ, तुम दोनों ना हाथ चलाती रहना ये नहीं कि वे लोग इतना गप्पे लड़ाने बैठ जाओ हैं? हम्म। ये कम्मो कहा जा रही है बस अभी आने को कह के गई है मैडम अच्छा वो राशन वाला वो आया था क्या हाँ अभी डिलीवरी दे के गया अच्छा अच्छा तुम लोग काम करो मैं राशन चेक कर लेती हूँ अल्लाह मारे बेईमान मुहे नास पीटे अरे ये ये पांच किलो लग रहा है क्या और ये ये राजमा ये दो किलो लग रहे हैं क्या जी बदमाशी अरे सब के सब बदमाशी पर उतर आए हैं दो तो मिनट के लिए मेरी नजर इधर उधर क्या हुई कि धोखा धड़ी पे उतर आए मक्कार कहीं के ठीक है आने दो बिल लेके आने दो पेमेंट लेने के लिए मैंने भी ना इनके पैसे काटे ना तो मेरा नाम भी नहीं भी नहीं बहू कन्या को अच्छे से पिरोसना वहां कन्या की थाली में नहीं पिरोस दे। देख उसको पानी भी दे खास रही है कब से बेचारी जल्दी से पानी दे आ, एक सेकेंड बेब्स एक सेकंड जल्दी आधर इंपॉर्टेंट कॉल है नहीं भी का अरे मिनी अभी मुझे बसा रखा एक सेकंड यार बेब्स बस हो गया यू कांट निगलेक्ट मोर प्याला बेब्स की शॉप पे भी बहुत सी आप पे चल रहा है मुझे नहीं पता उधर क्या क्या हो रहा है वो जब राशन मंगवाते थे ना जिससे जितना मंगवाए उससे कम दे रहा राशन पैसे उतने ले रहा है उससे पूछो तो वो मुकर गया वो वो कज उन्हें कुछ पता नहीं वो बोले मुझे हमें नहीं पता भाई अब क्या करें नहीं भी अकेले मैं भी क्या करूँ अकेले शॉप पर तेरी जरूरत है यार तुझे आना पड़ेगा ना शॉप पर मैं मिल सॉर्ट आउट करना पड़ेगा तू तो समझ क्यों नहीं रही है यार बहू ये कौन सी दुकान की बात कर रहे हैं छोरी अरे कुछ नहीं ये तो ऐसे ही कुछ खास बात नहीं करी ये बात है इब तो छोरी ने कहा दुकान की बात करी बताओ बताओ हाँ चाची दादी हमारी शॉप है केटरिंग की पटियाला बेब शॉप का नाम है हम दोनों ने मिलकर शुरू की थी वह तो अच्छी बात है कि मारे हनुमान की लुगाई और वहां की छोरी कारोबार करे हैं है कि ना नहीं चाची जी ऐसा कोई ऐसा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है छोटा मोटा सा है और अब पता नहीं कितने दिन चलेगा 
मतलब शादी के बाद शायद मैं कंटिन्यू भी ना करना चाहू ना अरे वाह मैं ये गलत बात है जा, जा के अपनी दुकान ने संभालो जा पर कन्याओं को जिमाना है और फिर आपका ध्यान कौन रखेगा अरे मन्ने के होया है अरे जे हनुमान है ना वो वही मारी फिक्र करता रह रहे हैं हा? मन्ने पता ना था कि थारे कारोबार में अड़चड़ आ जाएगी हाँ जा तू तारे जा मैं अपनी कन्याओं ने खुद खाना खिला देगी हाँ जा अपना दुकान संभाल जा थैंक यू सो मच चाची दादी देखा अब इनका भी अप्रूवल मिल गया अब तो चलना है यार बेब्स प्लीज अरे जान बहू काहे शर्मावे है हा? अरे हमारे गांव में तो किसी की भी लुगाई ऐसे कारोबार ना करे हैं है तो खनी बड़ी बात है चा, चा अपनी दुकान ने देखा सुना है हमने क्या बोला वो एम टेंशन लिए जा रही थी चलना है आगे प्लीज ना अरे यार ये मुझे दे बड़ा अच्छा किया बबीता कि तू चली आई अब देख इस उम्र में मुझसे भी इतना कुछ नहीं समझ आ जाता और ये लड़कियां बिगोड़ी काम चोर हर वक्त बातों में ही लगी रहती है गप्पे मारती रहती है और कमो उसका तो क्या कहना वैसे कमो है कहा दिखाई नहीं दे रही है ले अरे यही तो मैं कह रही थी पता ही नहीं चलता कब आती है और कब चली जाती है अरे इसके अंदर दही फेंट के नहीं डाला क्या दही को अच्छे से फेंट के डालना और अच्छे से करी में पकाना और इसमें कड़ी पत्ता भी नहीं डाला है स्मेल ही नहीं आ रही है अच्छे से भाई अल्लाह मारी तू सुन भी रही है इतनी देर से मैं क्या कही जा रही हूँ हाँ बबीता ओ बबीता हाँ क्या कुछ बोला क्या आपने भी अच्छा चल पहले तू ऐसा कर अपने क्लाइंट से बात कर और उन्हें फिर से तसल्ली दिला अरे बार बार फोन आता है उनका जब भी कुछ गड़बड़ होती है मिनी से बात करते हैं अब वो बिचारी भी बच्ची है ना क्या समझाएगी और कब तक समझाएगी अरे ये सब तो तुझे ही संभालना होगा ना हाँ नहीं आप शायद ठीक ही कह रही है नैम भी हाँ क्या हुआ हाथ जला लिया के? आ, नहीं भी वो चाची जी कब से घर में अकेली उन्हें मेरी जरूरत हो गया मैं 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 आती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है अरे लेकिन सुन तो अभी अभी तो आई है तू अभी क्यों जाना है तुझे कहा ना नहीं भी बहुत जरूरी काम है मुझे जाना ही होगा मैं आती ना थोड़ी देर में अरे? देखा देखा अपनी दादी अम्मा समझा समझा के थक गई है यार में बेब्स को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सब तू बीच में मत बोल कुड़िए इस वक्त किसी का भी बोलना जहर लगेगा उसे तेरी माँ गृहस्थी के सुख में इतनी खो गई है कि सब कुछ भुलाए बैठी है फिर दादी अम्मा आप समझाओ ना उसे नहीं मैं भी मिया बीवी के बीच में कुछ नहीं बोलूंगी वरना वो दोनों मुझे ही दुश्मन बना बैठेंगे जिस दिन तेरी माँ को होश आएगा कि वो क्या कर रही है खुद ब खुद संभल जाएगी लेकिन फिलहाल तो मुझे इसके आसार नजर नहीं आ रहे जरूरत थी जब आपने बताया कि भाई का प्रॉब्लम है है से फिर क्यों उठ के गई अपने बहू ने बोल देती अरे बहू दुकान पे गई है ना मैंने तो मना कर दिया था उसको फिर क्या चली गई जी आप कहा चली गई थी देखो जी ये क्या हो गया आपके पीछे जो चाय बना रही थी हाथ जला बैठी भाई घुटने जवाब दे गए इनके आपका मैं एक पिट और लिख रहा अरे ये इतना परेशान हो गए हैं सारी चाची मर ना गई है कि इतना माता मना रहे हैं और बहू से कुछ ना के वे मारी कितनी सेवा करे हैं पता है थारे को ये जी मन्ना तो यो नहीं समझ में आ रहा आप ऐसे कैसे छोड़ के चली गई चाची जी को मैंने आपको कहा था भाई कहीं मत जाना जरा सा संभाल लेना पता है आपको भाई घुटनों का प्रॉब्लम है हो गया दर्द क्या करे सॉरी मुझे पता नहीं था चाची जी आपको इतनी ज्यादा तकलीफ हो जाएगी मैं कभी नहीं जाती बार वो वो नहीं भी निकाला बहुत जरूरी काम है अजीज तो जितना जरूरी काम था तो आप मन ने बोल देती मैं थाना छोड़ के आ जाता लेकिन इनको अटेंड कर लेता आपसे दो दिन के लिए बोला था सिर्फ कि दो दिन मैनेज कर लेना जी मैंने लग रहा है कि कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया मैंने आपसे बात नहीं है मैं तो जाना भी नहीं चाह रही थी वो 
मिनी ने जोर दिया तो मुझे इब देख इतनी सी बात पे थारी लुगाई ने गंगा जमना बहाना शुरू कर दिया अब रे में कौन सी बड़ी बात थी कि तू भी यहाँ को डांट रहा है और तू भी बहू छोटी छोटी बातें औरत और मर्द के बीच में होती रेवे है वहां में इतना रोने धोने की क्या जरूरत है हा? और तू क्या खड़ा है जा जाके अंदर से मारा बक्सा लेके आ मारी गाड़ी का टेम हो गया है पांच बजे की है अरे छोड़ने के वास्ते तो आवेगा ना अरे हनुमान थारे संग बात करू ध्यान कट्ठे है थारा अरे जा लेवाने तो ना आया था इब छोड़ने तो आवेगा कि ना हाँ चाची जी छोड़ूंगा ना जेले पा अरे रख ले नहीं नहीं रहने दीजिए अरे आशीर्वाद है हमारा रख ले अपनी छोरी ने यहाँ में से मिठाई लेके देना है कठे छोरी तारे संग तो लौटी ना देख ले शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गई पूरे की पूरी शैतान है जे छोरी हमारे कने बैठ अरे प्रणाम कर नमस्ते कर चाची ने कुछ तो कर हमारी झांसी की रानी थारी चाची अपने गांव जावे है चारो अब चारो चाची दादी ती जल्दी हाँ के करो गांव में हमारा काम भी तो है और हनुमान इबकी बार जब तू आवे ना तो इन दोनों को साथ में लेके आना और हाँ एक अच्छा सा छोरा देख के जे छोरी का ब्याह करवा दूंगी ये झांसी की रानी रेवेगी ना हमारे पास गांव में रख लूंगी हमारे पास सारे को हाँ। <laughs> है ना वो <laughs> चल चल बाय चाची दादी तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ कुछ नहीं कुछ तो होगा बता ना यार पीप्स क्या हुआ किसी बात से नाराज है तू प्लीज अभी यहाँ से जाओ मुझे तुझसे कोई बात नहीं करना है फालतू में गुस्सा मत दिला मुझे देखा ना तेरी जिद की वजह से क्या हो गया ऐसा भी क्या हो गया मैं समझ नहीं पा रही तू तो क्या बोल रही क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है अच्छा तू तो समझ नहीं रही है समझना चाहती नहीं है तेरी जिद थी ना कि मैं टॉप पे चलू कितना मैं तुझे कह देगी नहीं मिली रहने दे अभी नहीं जाऊंगी बाद में आ जाऊंगी लेकिन नहीं पता नहीं किस बात की जल्दी मची हुई थी तुझे और क्या हो गया मेरा वहाँ पे जाने से ऐसा क्या इसे अब वहाँ पे बदल गया वैसे सब कुछ चला ना जैसा चलता था ठीक ठाक सा नहीं यार बेब्स कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है दो महीने से दुकान लॉस में चल रही है हमारे पास जितने पैसे थे वो सब शादी में लग गए तुझे अपने बिजनेस में भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ना यार अरे नहीं है मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट मिली मुझे तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा देख मैंने पहले की बात कुछ और थी तब मेरे पास कुछ चारा नहीं था इसलिए हमने बिजनेस शुरू किया था लेकिन अब तेरे हनुमान अंकल है ना देखेंगे वो बाहर का काम और मुझे संभालने दे घर गृहस्थी बेब तो समझ ना यार मैं पटियाला बेब्स का बिजनेस तेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं मिनी मेरी अब एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर एक शादीशुदा औरत की होती है घर को जोड़े रखना और फिर मैं ऐसा गलत भी क्या कर रही हूँ हाँ तेरे हनुमान अंकल उनके रिश्तेदारों उन सबकी परवाह करना उनकी केयर करना उनकी सेवा करना उसमें गलत क्या है फिर तेरे हनुमान अंकल भी तो यही चाहते हैं ना और तेरा काम तो तुझे क्या लगता है मिनी काम नहीं है अरे घर की जिम्मेदारी उठाना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अपने पति की उनके रिश्तेदारों की सेवा करना ये कोई आसान काम होता है मिनी देख चाची जी को यहाँ पे मेरी जरूरत थी तेरे चक्कर में आके मैं शॉप पे चली गई फिर क्या हुआ तेरे हनुमान का नाराज हो गया ना मुझसे तू नाराज हो गया तूने समझा ना यार अपनी सिचुएशन बता उन्हें यार तू देख हर बार ऐसे मुश्किलों की रिएक्ट नहीं कर सकती अभी तुझे प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा तूने की ना सेवा तुझे जितनी हो सके तूने की राइट तू तो क्यों नहीं समझ और भी इम्पोर्टेंट काम है तेरी लाइफ में और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं 
नहीं है मेरी लाइफ में और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है मिनी यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखा मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और यही मेरी दुनिया है यही मेरी जिंदगी है और कुछ भी नहीं ये बिजनेस विजनेस की मुझे बिल्कुल भी नहीं पड़ी है मिनी बड़ी किस्मत से मुझे मौका मिला है जिंदगी में मैं सिर्फ खोना नहीं चाहती हूँ आज तेरी जिद में आकर मैंने तेरे हनुमान अंकल का दिल दुखा दिया पर आगे से ना मैं तेरी बात भी नहीं मानने वाली हूँ ये सब है ना तेरे दिमाग का फितूर है मिनी सिर्फ तेरी जिद है तू जबरदस्ती मुझे क्यों धकेलना चाहती हूँ सब चीजों में जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ये बिजनेस वुमन वगैरह में ना कोई प्राइड फील ही होता है मुझे तेरे लिए भले ये प्राइड की बात होगी मेरे लिए नहीं है प्राइड की बात मेरे लिए बिल्कुल होता है यार पटियाला बेब्स है मेरा प्राइड क्यों नहीं होगा बेब्स वक्त सो हार्ड फॉर इट यार हमने कितनी मेहनत की है भूल गई सब कुछ बिलीव दिस फाइन अगर तुझे ये सब अब झंझट लग रहा है तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं तो कुछ कर नहीं सकती इसमें फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज